im Hotel. Wir fragen an der Rezeption nach freien Zimmern, Einrichtungen und angeschlossene Leistungen. Preis. Guten Tag, meine Dame, mein Herr. Willkommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Abend, Fräulein. Haben Sie freie Zimmer? Ja. Was für einen Zimmerart möchten Sie? Ich möchte ein Doppelzimmer für mich und meine Frau. Für wie viele Nächte? Drei Nächte. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Alles in Ordnung. Ich habe Ihre persönliche Daten eingetragen. Was für Einrichtungen haben wir? Sie haben Fernseher, Internetzugang und Klimaanlage. Unser Hotel stellt zur Verfügung auch zwei Schwimmbasinen, ein bedecktes und ein äußerliches Sauna- und Fitnessraum. Das Preis ist von 40 Euro pro Nacht. Frühstück und Abendessen ist im Preis eingeschlossen. Unser Restaurant ist bis 10 Uhr in die Nacht geöffnet. Hat es auch Kühlschrank? Für den Kühlschrank müssen Sie 3 Euro pro Tag bezahlen. Sehr gut. Können wir das Zimmer sehen? Ihr Zimmer befindet sich im ersten Stock, hat Ansicht zum Meer und ist sehr geräumig. Das ist wahr. Es ist sehr geräumig und hell und es hat auch Ansicht zum Meer. Und was für eine Aussicht! Danke, Fräulein! Was denkst du, Georg? Es ist perfekt. Danke. Dafür nichts. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie Nummer 345 an, bitte. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch. Um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und ihre Deutschkenntnisse zu üben. A. Ah, antworten Sie mit richtig oder falsch auf die nächsten Sätze. 1. Georg und Marie wollen zum Hotel übernachten. 2. Sie entscheiden sich für ein Einzelzimmer. 3. Die Rezeptionisten sagt ihnen, dass das Mittagessen und Frühstück im Preis angeschlossen sind. 4. Das gewählte Zimmer hat keine Leistungen. 5. Marie und Georg sind mit ihrem Zimmer zufrieden. B. Übersetzen Sie das Dialog mit Hilfe des Wörterbuches.
und. 1. Holen Sie die neuen Wörter und Ausdrücke heraus. 2. Bilden Sie je einen Satz mit jedem von diesen. 3. Überprüfen Sie Ihre Übersetzung mit der offiziellen Übersetzung. 4. Finden Sie je zwei Synonyme und Antonyme für die neuen Wörter. C. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern. Zima, Abendessen, Rundblick, ein Zima buchen, mit Kreditkarte bezahlen. D. Lesen Sie das Gespräch wieder und 1. Identifizieren Sie fünf Verben am Indikativ Präsens und versetzen Sie in Zukunft. 2. Identifizieren Sie sieben Nomen im Singular und versetzen Sie ins Plural. 3. Identifizieren Sie die Personalpronomen und versetzen Sie ins Plural. Was für Änderungen werden die Verben erleiden?